లైఫ్ చేంజింగ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అండ్ వండర్స్ ప్రతి రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ప్రారంభమగును స్పెషల్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ప్రపంచ నలుమూలల నుండి భారతదేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండి ఇరవై వేలకు పైగా కుటుంబాలుగా పాల్గొని దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు అభిషక్తులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు దైవజనులు బీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు మరియు దైవజనరాలు సిస్టర్ శైలా పాల్ గారు చే శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధిలో గడిపే అద్భుతమైన సదవకాశాన్ని అందరము సద్వినియోగపరుచుకుందాం బీజే స్టీఫెన్ పాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ప్రతి సాయంత్రం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వాచ్ లైవ్ ఆన్ బీజే స్టీవెన్ పాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ Zoom ID 9700-7977 days of life-changing worship and wonders Evening prayers Don't miss it This prayer is October 12th and the prayer is going to be done ప్రభు ఈ దినం మనకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానం యష్య యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడునూ ఉబుగుచుండు నీటి ఓట వలను ఉండేదవు సో యూ విల్ బీ లైక్ ఎ వెల్ వాటర్డ్ గార్డెన్ లైక్ ఎ స్ప్రింగ్ హూస్ వాటర్స్ నెవర్ ఫెయిల్ ఈ లేఖనాన్ని బట్టి మనం గమనిస్తే నీవు నీరు కట్టిన తోట వలె ఉంటావు అన్నాడు నీరు కట్టిన తోట తోట అన్నప్పుడు ఒక గార్డెన్ గార్డెన్లో అనేక రకాలైన మొక్కలు వేస్తాం ఫ్లవర్ గార్డెన్స్ ఉండొచ్చు ఫ్రూట్ గార్డెన్ ఉండొచ్చు వైన్ గార్డెన్ ఉండొచ్చు అనేక రకాలైన గార్డెన్స్ అని పిలువబడుతున్న వాటిలో చక్కని మొక్కలు ప్లాంటేషన్ చేస్తారు ఆ మొక్కలు పచ్చగా ఎదగాలి అంటే ఆ ఫ్లవర్ గార్డెన్ చక్కని పువ్వులు పుయ్యాలి అంటే ప్రతి గార్డెన్కి అవసరమైంది ఏంటంటే నీరు ఒకవేళ నీరు లేదనుకోండి ఎలాంటి గార్డెన్ అయినా అది వాడిపోతుంది పాడైపోతుంది ఆ మొక్కలన్నీ పచ్చదనాన్ని కోల్పోతాయి వాటికున్న జీవాన్ని కోల్పోయి సారాన్ని కోల్పోయి అవి పనికి మానివిగా పడిపోతాయి ఆ గార్డెన్లోకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా ఆహా బాగుంది అనడానికి అవకాశం ఉండదు ఎవరు అక్కడ నిలబడి సెల్ఫీలు తీసుకోరు ఫోటోలు కూడా తీసుకోరు ఎందుకంటే నీరు లేదు కనుక ఎండిపోయినట్టుగా పడి ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రభు అంటాడు నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చిన మీ జీవితాలు అంటే యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం వచ్చిన మనము మన బ్రతుకులు మన జీవితాలు ఎలా ఉండాలట నీరు కట్టిన తోట వలె ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు నీటి కాలవల ఎవరిన నాటబడినది ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలించే చెట్టు వలె ఉంటుంది అది చింతపడదు వాడిపోతానని భయపడదు వేసవి కాలం వస్తుందని దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని వేర్లు నీటి ఒడ్డుకు తన్నుకుని ఉన్నాయి చక్కని పుష్కలంగా నీరు ఎప్పుడు దానికి అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి అది వాడిపోయే అవకాశమే లేదు మరి అలాంటి చెట్టుగా అలాంటి గార్డెన్గా దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని అది ఫైనాన్షియల్గా స్పిరిచువల్గా మీ యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో మీరు ఏదైతే అచీవ్ చేయాలని సాధించాలనుకుంటున్నారో వాటి అన్నింటిలో కూడా ఒక నీరు కట్టిన తోట వలె ఫలించేడు కొమ్మగా మీరు ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలు మనం పాటించాలి అందుకే లేఖనాల్లో ప్రభు అంటాడు దుష్టుని ఆలోచన చెప్పున నడవక అంటే దుష్ట ఆలోచనల ప్రకారం నడిస్తే గార్డెన్లో నీరు లేనట్టుగా ఎండిపోయిన మొక్కలా తయారవుతాం పచ్చదనాన్ని కోల్పోతాం ఫలించే సమయంలో ఫలాలు కోల్పోతాం పూత పట్టే టైంలో పూత రాలిపోతే రైతు చాలా బాధపడతాడు మామిడి పూత కావచ్చు మరి చెట్లన్నిటికి పూత వచ్చినప్పుడు దాన్ని పండించే ఆ తోట మాలికి చాలా సంతోషం కలుగుతుంది పూత పట్టింది చక్కని ఫలాలు వస్తాయని హఠాత్తుగా గాలివానో తుఫానో వచ్చి ఆ పూతంతా రాలిపోతే చెట్టు అక్కడే ఉంటుంది కానీ చెట్టును చూసి సంతోషించడం కానీ పూత రాలిపోయిందన్న బాధతో ఉంటాడు అంటే పువ్వులుగా వచ్చిన ఆ ఫ్లవర్స్ కాయలుగా మారబోతున్నాయి ఈలోగా తుఫాను గాలికి మొత్తం రాలిపోయాయి దేవుని పిల్లలుగా మన జీవితంలో కూడా నీరు కట్టిన తోటగా మనం లేనప్పుడు ఫలాలు వచ్చే సమయానికి పూత రాలిపోయినట్టుగా అనేక అవకాశాలను చేయి దాటిపోతూ ఉంటాయి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించే దీవెనలను కోల్పోయే పరిస్థితి మనకొద్దు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా దీవించాలనుకుంటున్నాడో ఆ విధంగా దీవించబడడానికి మీరు ఉండాలి దుష్టుని ఆలోచనలు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని దేవునికి దూరం చేస్తాయి ఈవిల్ వికెట్ థాట్స్ అపవాది ఎప్పుడొచ్చినా దొంగతనము హత్య నాశనం చేయడానికి వస్తాడని రాయబడింది 
ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న ఆనందము సంతోషము దైవత్వము పరిశుద్ధత దేవుని కొరకు బ్రతకాలనే ఆశయాలన్నీ కూడా తొలగించాలన్నదే అపవాది ఆశ ఈ ఉదయకాల ప్రార్థన సాయంకాల ప్రార్థన మనకు అవసరమా అంటాడు ఆ టైంలో ఇంకేదైనా పని చేయొచ్చుగా అంటాడు ప్రార్థనలో కూర్చోవడం అంటే వాడికి అసలు ఇష్టం ఉండదు ఇస్కరత్ యూద యేసు ప్రభు వారికి దూరం అవడం గల కారణంలో మొదటిది దుష్ట తలంపు అంగీకరించాడు అతను ఈ తలంపు పంపిన అపవాదే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ప్రవేశించాడు అంటే అపవాదే ఒక వ్యక్తిలో ప్రవేశించి ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని నాశనం చేసే ముందు ఏం పంపుతాడు దుష్ట తలంపులు సముద్ర తరంగాలు ఒడ్డుకు వస్తున్నట్టుగా సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్ళి చూడండి సముద్ర తరంగాలు ఆగుతాయా వస్తూనే ఉంటాయి ఒక తరంగం తర్వాత మరొక తరంగం ఆ కిరటాలు ఒడ్డు వరకు వచ్చి వెళుతూ ఉంటాయి అలాగనే దుష్ట తలంపులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి వ్యక్తిలోనికి వస్తూ ఉంటాయి వాటిని రిజెక్ట్ చేయగలం ఆ ఒడ్డును నిలబడిన మనం ఆ నీరు కెరటం మన దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్తే అది మన పాదాలను తాకలేదు కదా అలాగే దుష్ట తలంపులు మీ వద్దుకు వస్తున్నాయని తెలిసినప్పుడు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళిపోండి వాటికి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అందుకే దుష్ట తలంపులు వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి విరోధంగా మీ కుటుంబస్తులకు విరోధంగా మీ ఇంటి వారికి కానీ మీ ఉద్యోగంలో కానీ మీరు చదువుతున్న స్థలంలోనో ఎక్కడైనా ఒక దుష్ట తలంపు మీలోకి వచ్చిందంటే దాన్ని వండి నివ్వకండి చేంజ్ యువర్ థాట్స్ వాచ్ యువర్ థాట్ లైఫ్ బికాస్ థాట్స్ కెన్ బికమ్ యువర్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ కెన్ బికమ్ యువర్ హ్యాబిట్స్ మీ తలంపులను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ తలంపులు అవి మీ మాటలుగా మారే అవకాశం ఉంది ఆ మాటలు మీ స్వభావంగా మారే అవకాశం ఉంది కనుక ఒక స్టెప్ నుండి మరో స్టెప్కి ఈడ్చుకొని పోతాయి దుష్ట తలంపులు దేవునికి లోబడి ఉండండి అపవాదిని ఎదిరించినప్పుడు వాడు మీ ఎదురు పారిపోతాడని జేమ్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ యాకో పత్రిక నాలుగు ఏడు వచ్చిన మాట్లాడుతుంది అపవాదిని ఎదిరించండి వాడు మీ ఎదురు నుండి పారిపోతాడు పచ్చని ఒలి వచ్చేటి వలి మీరు ఉండాలి అంటే పచ్చని ఒలి మొక్కల వారి మీ పిల్లలు ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నీరు ఉండాలి నీరు దేనికి సాదృశ్యం అనేక మార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సాదృశ్యంగా వాడబడింది నీరు అంటే నీరే పరిశుద్ధాత్మని అనుకోకండి యేసు ప్రభావ అంటారు నాయందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు పొందబోయే ఆత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నానని యోహన్ సోత్ ఏడు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో దప్పికల వాడు నాయందుకు రావాలను నేనిచ్చి నీళ్ళు తాగువాడు మరి ఎన్నడూ దప్పికొనడు జీవజల నదులు వారి కడుపులో ఉండి పొరిలి పారును అన్నాడు ఇది ఆత్మ గురించి మాట్లాడంటే యేసు ప్రభావ ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మన చుట్టూ ఉండి మనల్ని నడిపించాలి మంచి ఆలోచనలతో మంచి తలంపులతో ప్రార్థించడం కూడా ఆయన నేర్పిస్తాడు ఎలా యుక్తంగా ప్రార్థన చేయాలి ఎవరికి తెలియదట అందుకే పరిశుద్ధాత్మను కలిగిన వారుగా ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సన్నిధిని కోల్పోకండి ఆయన సన్నిధి మనతో ఉన్నప్పుడే నీరు కట్టినటువంటి తోటలా మనం ఉంటాం ఒక చెట్టు ఒక మొక్కకు నీరెంత అవసరమో దేవుని సన్నిధి పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి విశ్వాసికి అంతే అవసరం అన్న వారు ఒకసారి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అమేన్ ఈ వాగ్దాన్ని ధ్యానిస్తూనే వచ్చిన కీర్తన పాడుకుందాం దేవుని ఆత్మ సన్నిధి కలిగి ఉందాం ప్రభు మిమ్మల్ని నడిపించి బలపరచునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభ నా కుటుంబం కూడా నీరు కట్టిన తోట వలె ఉండాలి వ్యాపారం కావచ్చు ఉద్యోగం కావచ్చు ఆత్మీయత భక్తి విశ్వాసము సంఘము మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కూడా మీరు చేసేదంతా విఫలం కాకుండా సఫలం అవ్వాలన్న వారి చేతిని పైకెత్తగలరా అయితే ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభ నేను కూడా నీరు కట్టిన తోట వలె ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం నా పట్ల నెరవేర్చండి ప్రభ షెల్ వీ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ ఫ్రై పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి నీ ప్రజలందరూ కూడా నీరు కట్టిన తోట వలె ఉండాలని మీరు కోరుచున్నారు నిన్ను నమ్మిన నీ కుమారుడు కుమార్తె నిన్ను నమ్మిన ఏ వయసు వారైనా వారు బహుగా ఫలించాలని ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లాలని 
వారు ఆత్మల వర్ధిల్లు వచ్చిన ప్రకారం అన్ని రంగాలలో వారు వర్ధిల్లాలని మీరు కోరుచున్నారు ప్రభా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి ఆత్మతో శక్తితో నింపుమయ్యా నీ రాకడకి విని సిద్ధపరచమని అడుగుతున్నాను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు నీ రాకడ పర్యంతము నీరు కట్టిన తోట వలె మా కుటుంబాలు ఉండాలి అవును తండ్రి నీరున్న గార్డెన్కి నీరున్న తోటకు చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చెట్లు ఎంతో పచ్చదనం కలిగి ఉంటాయి చక్కని పువ్వులు కాయలు కలిగి ఉంటాయి ఈరోజు నీ ప్రజలు ఫలించే అభివృద్ధి పొందాలని మీరు ఆశిస్తున్నారు నీరు కట్టిన తోట వలె వీరి జీవితాలను దీవించమని ఈ వాగ్దానం మా అందరి పట్ల నెరవేర్చమని వాగ్దానాన్ని తీసుకుని ప్రార్థిస్తున్న వారందరినీ కూడా దర్శించి వారి జీవితాలను ఎండిపోయిన స్థితిని తీసివేయమని ఆయన ఈరోజు ప్రార్థించి ప్రయత్నించబోతున్న శంకుస్థాపన అయిన గృహప్రవేశమైన ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నా ఉద్యోగ ప్రారంభానికి వెళ్తున్నా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా ఆయన వారి బిడ్డల వివాహం కొరకు ప్రయత్నాలు చేయించుండగా వారు చేయించున్న ప్రయత్నాలు ఫలించలాగున మీ దోతులకు ఆజ్ఞాపించండి ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఐసీయూలో ఉన్నా ప్రభు ఎవరైతే సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండి బాధపడుతున్నారో వారికి ఏసునామల స్వస్థతను అనుగ్రహించండి ఒక బలహీనత వల్ల కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తండి మీ గాయపడిన అస్తమును చాపి వారికున్న సకల రోగాల నుండి విడుదల ఇచ్చాయి వారిని లేపి నడిపించిన ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోండి ఈ ఉదయకాలం ప్రతి రోగి ఏసునామల స్వస్థత నొందును గాక తండ్రి ఈ దినం ఎవరైతే ప్రయాణమై వెళ్లబోతున్నారో అది రైలు మార్గమైనా ఆకాశ మార్గమైనా బస్సుల్లో వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నా రోడ్డు మార్గంలో ఏ వాహనంలో వారు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీ ప్రజలకు కాపాడే దూతలను పంపండి ఉదయం బయలుదేరి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేంత వరకు నీ కాపుదల కాపాడే దూతల యొక్క సహాయము నీ ప్రజలకు దయచేమని అడుగుతున్నాను ఒక నీరు లేని తోట వలె కాకుండా నీరు కట్టిన తోట వలె వీరిని వీరి కుటుంబాలను ఆత్మీయ జీవితాలను దీవించి బలపరిచి వద్దిల్ల చేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడుగుతున్నాను నా పరలోక తండ్రి అమెన్ 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 దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను నీరు కట్టిన తోట వలె దీవించి ఫలింపచేసి ఆయన మహిమార్థమే మిమ్మల్ని నిలబెట్టి వాడుకొనగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ వాగ్దానం విని మనతోనే ఉంచుకోకుండా అందరికీ షేర్ చేద్దాం మనం పంపిన వాగ్దానము అనేకులు విడిపిస్తుంది కనుక అనేకులకు షేర్ చేద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ మణిపూర్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మణిపూర్ ఒక గొప్ప సమాధానం శాంతి మణిపూర్ రాష్ట్రంలోకి వచ్చినందరం మా చేతులు చాపి ప్రార్థిస్తున్నాం చాపండి నీ ప్రజలను రక్షించండి నీ ప్రజలు రక్షించండి ప్రభు ప్రజలు Save your people, Father Lord. Maa Prabha Manipur Rashtam Loh Prajal Raksh in Chadi. Heal the wounded master. Maa Thandi Vari Gaya Padina Hurdiyal Noh Bhaagu Chadi. Heal the families of broken families. Maa Thandi Chadri Paina Kuttu Maala Noh Bhaagu Chadi Maa Nadu Kutunna. Every broken heart be revived again. Maa Thandi Hurdiyal Noh Bhaagu Chadi. పరిశు be fall upon us kadavari varshamu kumarinchabadunu gaaka christes namlu aduchuna ma prithanri amen batre jarpukune varaku happy birthday to you many more returns of the day god bless you meeku vaagdhana modati petru 3 9 vachanam aashirwadamunaku varusala guttaku meer pilavabadithiri manam pilavabadindi aashirwadani kaarakala gudaniki prarthinchindi vaagdhanam pattukoni mari evaraithe anniversary jarpukuntaro mee andarki vaagdhanam dithiyam teskanna 31 8 vachanam నీ ముందర నడిచివాడు యహువా ఆయన నీకు తోడయ్యుడును ఆయన నిన్ను విడవడు నిన్ను ఎడబాయుడు భార్యభర్తలుగా మీ ఇద్దరు ఈ వాగ్దాన పట్టుకుని ప్రార్థన చేయండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని ఈ వాగ్దానంతో బలపరచునుగాక భార్య భర్తకు లోబడాలి భర్త భార్యను ప్రేమించాలన్న ఈ ఆజ్ఞలకు విధేయులైతే మీ ఇల్లు అద్భుతంగా ఉంటుంది కుటుంబం సమాధానంగా ఉంటుంది దేవుని చిత్తం నెరవేర్చే కుటుంబంగా మీ ఇల్లు ఉండునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సువార్త జరుగుతున్నది ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి రెండవది 
పేదలకు అనాథలకు ఈ ఛానల్ ద్వారా సహకారం అందించడం జరుగుతుంది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన అందరికీ సహాయం చేసిన వారు అవుతున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మెసేజెస్ పంపబడతాయి